সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ আজ আমি আপনাদের সম্মুখে নতুন একটি ভিডিও নিয়ে উপস্থিত হলাম আজ আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে সিক্স ইঞ্চ ইন্টু টুয়েলভ ইঞ্চ কনক্রিট সিলিন্ডার তৈরি করতে হয় তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক এই টেস্টটি এস টি এম সি থার্টি ওয়ান এম জিরো থ্রি এ কে ফলো করে করা হয়েছে যেখানে বলা হয়েছে দ্য সিলিন্ডার ডায়মিটার শ্যাল বি অ্যাটলিস্ট থ্রি টাইমস দ্য নমিনাল ম্যাক্সিমাম সাইজ অব দ্য কোর্স এগ্রিগেট অ্যান্ড দ্য লেন্থ শ্যাল বি টোয়াইস দ্য ডায়মিটার অর্থাৎ কনক্রিটে ব্যবহারকৃত কোর্স এগ্রিগেটের সর্বোচ্চ সাইজের তিন গুণ হবে সিলিন্ডার ডায়মিটার এবং সিলিন্ডার লেন্থ হবে এর ডায়মিটারের দ্বিগুণ সাস অ্যাস ইফ উই কনসিডার এগ্রিগেট সাইজ টু ইঞ্চ ফিফটিন মিলিমিটার দেন সিলিন্ডার ডায় শুড বি টু ইঞ্চ ইন্টু থ্রি ইকুয়াল টু সিক্স ইঞ্চ সো সিলিন্ডার উইল বি সিক্স ইঞ্চ ইন্টু টুয়েলভ ইঞ্চ অর্থাৎ এগ্রিগেটের সাইজ যদি দু ইঞ্চি হয় তবে সিলিন্ডারের ডায় হবে সিক্স ইঞ্চ তাহলে আমাদেরকে টেস্টি করার জন্য ছ ইঞ্চি এবং বারো ইঞ্চির সিলিন্ডার ব্যবহার করতে হবে যেখানে ট্যাম্পিং রড সম্পর্কে বলা হয়েছে ট্যাম্পিং রড ফর সিক্স ইঞ্চ ইন্টু টুয়েলভ ইঞ্চ সিলিন্ডার উইল বি সিক্সটিন মিলিমিটার ডায়া অ্যান্ড টোয়েন্টি ইঞ্চ লেন্থ অর্থাৎ ছয় বারো সিলিন্ডারের জন্য ষোলো মিলিমিটার ডায়া এবং বিশ ইঞ্চি লেন্থের ট্যাম্পিং রড ব্যবহার করতে হবে তবে ট্যাম্পিং রডের একটি টলারেন্স কোডে বলা রয়েছে দ্য লেন্থ ইজ প্লাস মাইনাস ফোর ইঞ্চ অ্যান্ড ডায়মিটার প্লাস মাইনাস টু মিলিমিটার অর্থাৎ লেন্থ চার ইঞ্চি কম বেশি হতে পারবে এবং এর ডায়মিটারও দুই মিলিমিটারে ছোটো বড় হতে পারবে সিলিন্ডার কাস্টিং নিয়ে কোডে বলা রয়েছে যে ছয় বারো সিলিন্ডারের জন্য সিক্স ইঞ্চ ইন্টু টুয়েলভ ইঞ্চ সিলিন্ডারের জন্য এটিকে তিনটি লেয়ারে কাস্টিং করতে হবে অর্থাৎ কনক্রিট পোরিং করতে হবে তিনটি লেয়ারে এবং প্রতিটি লেয়ারে পঁচিশটি করে ট্যাম্পিং করতে হবে তো চলুন দেখে দেওয়া যাক এই টেস্টটি করতে আমাদের কি কি অ্যাপারেটাস বা ইকুইপমেন্ট প্রয়োজন হবে এই টেস্টটি করতে আমাদের লাগবে সিক্স ইঞ্চ ইন্টু টুয়েলভ ইঞ্চ সিলিন্ডার মোল লাগবে ট্যাম্পিং রড যা ষোলো মিলিমিটার ডায়া এবং বিশ ইঞ্চ লেন্থ এবং আরও লাগবে কনহি এটাকে ব্রিক টাওয়াল বলে আর লাগবে রবার হ্যামার তো আমরা কি কি ইকুইপমেন্ট প্রয়োজন তা আমরা দেখে নিলাম এখন আমরা আপনাদেরকে কোর্ট থেকে যে ডিটেলিংগুলো শেয়ার করলাম তা আসলে এক্সাক্ট করে কি লেখা আছে সেটি আমরা দেখে নিচ্ছি যে দেখুন এখানে লেখা আছে দ্য লেন্থ শ্যাল বি টোয়াইস দ্য ডায়মিটার সিলিন্ডার দ্য সিলিন্ডার ডায়মিটার শ্যাল বি অ্যাটলিস্ট থ্রি টাইমস দ্য নমিনাল ম্যাক্সিমাম সাইজ অফ দ্য কোর্ট সেগ্রিগেট হু হু সেভাবেই বলা রয়েছে কোর্টে এবং ছয় বারো সিলিন্ডারের জন্য সিলিন্ডার ট্যাম্পিং রড হবে ষোলো মিলিমিটার ডায়া এবং বিশ ইঞ্চ লেন্থের টেবিল ওয়ানে এটি বর্ণনা রয়েছে এবং টলারেন্সের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে লেন্থ প্লাস মাইনাস ফোর ইঞ্চ এবং ডায়মিটার প্লাস মাইনাস টু মিলিমিটার এবং ছয় বারো সিলিন্ডারের জন্য দেখানো হয়েছে যে তিন লেয়ারে এটিকে পঁচিশটি করে ট্যাম্পিং করতে হবে যার টেবিল থ্রিটে রয়েছে এতক্ষণ আমরা সিলিন্ডার মোল্ডের ডিটেলিং এবং কি কি অ্যাপারেটাস লাগবে সেটা আমরা জেনে নিলাম তো চলুন এখন মূল টেস্টটি শুরু করা যাক কনক্রিট পোরিং করার পূর্বে আমাদেরকে মোলগুলোকে প্রিপেয়ার্ড করে নিতে হবে আমরা মোল্ড রিলিজ এজেন্ট দ্বারা সিলিন্ডার মোলগুলোকে আগে থেকে প্রিপেয়ার্ড করে নিচ্ছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমরা মোল্ড রিলিজ এজেন্ট ব্যবহার করতেছি তবে এখানে চাইলে আপনারা মোবিল বা অন্য কিছু আপনারা ব্যবহার করতে পারবেন এরপরে আমরা কনক্রিটকে একটি ট্রেতে ঢেলে নিচ্ছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মিক্সচার মেশিন থেকে কনক্রিটগুলোকে আমরা একটি ট্রেতে ঢেলে নিচ্ছি কাস্টিংয়ের সুবিধার জন্য আমাদের ট্রেতে ঢালা হয়ে গেছে এখন আমরা সিলিন্ডারগুলো একটু চেক করে নিব যে এর ভিতরে ঠিকভাবে মোল রিলিজ এজেন্ট লাগানো হয়েছে কি না হ্যাঁ ওকে রয়েছে এরপরে আমরা সিলিন্ডারগুলোকে প্রথম লেয়ারে কনক্রিট পোরিং করে নিব আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমরা প্রথম লেয়ারে সিলিন্ডারগুলোকে পোরিং করে নিলাম এরপরে প্রথম লেয়ারে আমরা পঁচিশটি করে ট্যাম্পিং ট্যাম্পিং করব আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমরা সিলিন্ডারগুলোকে প্রথম লেয়ারে প্রথম লেয়ারে পঁচিশটি ট্যাম্পিং কমপ্লিট করে রবার হ্যামার দ্বারা এর মধ্যে যে এয়ার বাবলগুলো রয়েছে সেগুলো রিলিজ করে দিচ্ছি এভাবে আমরা প্রথম লেয়ারে তিনটি সিলিন্ডারের কাস্টিং কমপ্লিট করে আমরা দ্বিতীয় লেয়ারে চলে যাব আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমরা দ্বিতীয় লেয়ারে কনক্রিট পোরিংয়ের পরে পঁচিশটি করে ট্যাম্পিং করে নিচ্ছি আসলে ভিডিওটি যাতে বড় না হয়ে যায় এই জন্য একটু টেনে আপনাদেরকে দেখানো হয়েছে ট্যাম্পিংয়ের পরে আমরা রাবার হ্যামার ইউজ করে 
এর ভিতরের এয়ার বাবলগুলোকে রিলিজ করে দেওয়া হচ্ছে দ্বিতীয় লেয়ার শেষ হয়ে গেলে আমরা তৃতীয় লেয়ারের কনক্রিট পোরিং শুরু করব এরপর তৃতীয় লেয়ারে আমরা পঁচিশটি করে ট্যাম্পিং করে নেব আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমরা প্রথম সিলিন্ডারটিকে তৃতীয় লেয়ারের পঁচিশটি ট্যাম্পিং কমপ্লিট করে ফেললাম এবং রাবার হ্যামার দিয়ে এর এয়ারগুলোকে রিলিজ করে আমরা একটি সিলিন্ডার কাস্টিং কমপ্লিট করে ফেললাম এরপর দ্বিতীয় সিলিন্ডার দ্বিতীয় সিলিন্ডারটি তৃতীয় লেয়ারেও আমরা পঁচিশটি ট্যাম্পিং করে নিচ্ছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ট্যাম্পিং শেষ হয়ে গেলে আবার আমরা রাবার হ্যামার দিয়ে এর এয়ারগুলোকে এয়ার বাবলগুলোকে রিলিজ করে দিলাম ফাইনালি সর্বশেষ সিলিন্ডারটির তৃতীয় লেয়ারের কনক্রিট পোরিং চলতেছে কনক্রিট পোরিং হয়ে গেলে আমরা ট্যাম্পিং রড দিয়ে সিলিন্ডারটির তৃতীয় লেয়ারে ট্যাম্পিং করে নেব পঁচিশটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমরা তৃতীয় লেয়ারে পঁচিশটি ট্যাম্পিং করে নিচ্ছি সর্বশেষ সিলিন্ডারটির থার্ড লেয়ারে পঁচিশটি ট্যাম্পিং কমপ্লিট হয়ে গেলে রাবার হ্যামার দিয়ে আবার এয়ার বাবলগুলোকে রিলিজ করে দেব এভাবে আমাদের কনক্রিট সিলিন্ডারগুলো প্রিপারেশন হয়ে গেল আমাদের তিনটি সিলিন্ডার কাস্টিং কমপ্লিট হয়ে গেল আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ছয় ইঞ্চ ইঞ্চ বারো ইঞ্চ সিলিন্ডার কাস্টিং কমপ্লিট হয়ে গেল এভাবেই আমাদেরকে সিলিন্ডার মোলগুলো প্রিপারেশন এবং কাস্টিং করতে হয় এভাবে আমরা কিছু সময় রেখে দিব যাতে এটি ইনিশিয়াল সেটিং টাইম চলে আসে এবং টপ সার্ভেসকে ফিনিশিং করে দেব আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে ধন্যবাদ বন্ধুরা ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার জন্য